পকোড়ার ওই ঘটনার জন্য কোনো দর্শক এখানে আসতে আর রাজি নয় মনে হয় আমাদের এই জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত আর সে রাতে আশেপাশের গ্রামের লোক যারা এসেছিল তারা নিজেদের গ্রামে গিয়ে এইসব কথা নিশ্চয়ই বলেছে আমাদের বদনাম হয়ে গেল এখন আমাদের দূরের গ্রামের কথাই ভাবতে হবে ওই দিন ওই দুটো লোক ছেলেটাকে নিয়ে শিরডি থেকে এসেছিল না হ্যাঁ আমরা শিরডি যাব শিরডি কিন্তু ওখানেও তো এসব কথা ছড়িয়েছে যে ওই পকড়ার ঘটনাটা আমাদের জন্যই হয়েছে না যদি ওই দুজন লোক ছেলেটার সঙ্গে ছলনা করে থাকে তাহলে ওরা কখনোই কাউকে সেই বিষয়ে কোনো কিছু জানতে দেবে না আর তাছাড়া যদি শিরডির লোকেদের জন্য আমার ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষতি পুরানো শিরডির লোকেদেরই করতে হবে এখানে কি করছো তোমরা তোমাদের তো এই সময় বিদ্যালয়ে থাকার কথা সত্যি শিরডি ছেড়ে চলে গিয়েছে না ঝিপ্রি সব সময়ের জন্য যাননি কাল থেকে আমি সাইকে দেখিনি আমি সারা রাত ঘুমোতেও পারিনি আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না যখনই আমি সাইকে দেখতে পাই না তখনই আমার সাথে কিছু না কিছু খারাপ হয় যেমন আজ সকালে আমি পড়ে গিয়েছি এই দেখুন সাইও তোমাদের ঠিক ততটাই ভালোবাসেন যতটা তোমরা ওনাকে ভালোবাসো তোমাদের ছেড়ে উনিও বা কিভাবে থাকতে পারবেন খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন কিন্তু যখন উনি ফিরবেন উনি খুব দুঃখ পাবেন উনি দুঃখ পাবেন এইটা দেখে যে তোমরা বাচ্চারা পড়াশোনা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ তোমরা জানো সাই একবার আমাকে কি বলেছিলেন যখন কেউ আমাদের সঙ্গে থাকে আমাদের কাছে থাকে তখন তাকে ভালোবাসা সহজ হয় আর খুব সহজেই তা বোঝাতে পারি কিন্তু সেই মানুষটাই যখন আমাদের থেকে দূরে থাকে তখন কিভাবে তাকে ভালোবাসব বলো তখন তার কথা মনে করাই কি যথেষ্ট না তখন তার আদর্শ নিয়ে বাঁচা উচিত তার সৎ ভাবনা আর সৎ কাজকে আপন করা উচিত তার থেকে যা কিছু শিখেছ সেসব নিজের জীবনে প্রয়োগ করা উচিত আর বলো সাই আমাদের কি শিখিয়েছেন এটাই তো নিজেদের কাজ করো নিজেদের দায়িত্ব পালন করো আর বলো তোমাদের বাচ্চাদের কি দায়িত্ব কি কাজ তোমাদের পড়াশুনো করা শিক্ষা লাভ করা আর এটাও তো সাইও চান তাই না আমরা বুঝে গিয়েছি গুরুজি আমরা পড়াশোনা করব আর আগে যেমন দ্বারকা মাইয়ের দেখাশোনা করতাম সেরকমই দেখাশোনা করব তাহলে সাই খুশি হবে তো ও তাড়াতাড়ি চলে আসবে অবশ্যই ঝিপ্রি খুব তাড়াতাড়ি ফিরবেন সাই তো নিজেই ভালোবাসার করুণার ধারা তাহলে উনিই বা কি করে কারোর ভালোবাসার ডাককে না শুনে থাকতে পারেন
দেখি আজ আমাকে এখান থেকে ফেরানোর জন্য তুমি কি উপায় বের করো সাই চম্পা আমরা কাঁদব না উদাস হব না দুঃখ পাব না সাই নেই তাতে কি আমরা দ্বারকা মাই দেখাশোনা করব ঠিক সেভাবে যেভাবে সাই পছন্দ করে তুমি এখানে নেই তাও শিরডির সবাই তোমার কথা ভেবেই দিন কাটাচ্ছে তোমার স্মৃতি নিয়ে তোমার অপেক্ষায় তোমাকে ছাড়া কিন্তু তোমার জন্য তুমি একজনের জন্য রাগ করে চলে গেলে সাই কিন্তু শিরডির বাকি লোকেদের ভালোবাসার থেকে তোমার মায়ের স্নেহ থেকে তুমি কতদিন ধরে থাকতে পারবে তোমাকে আসতে হবে সাই তোমার প্রতিশ্রুতি রাখার জন্য মানুষকে যে আশার আলো তুমি দেখিয়েছ তার জন্য যে তোমার নাম শুনেছে তার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে তোমার সেই সম্পর্কের জন্য তোমায় ফিরে আসতে হবে ফিরে আসতেই হবে সাই আসতেই হবে ঔষধ খেলেই পেটের সমস্যা ঠিক হয়ে যাবে চলো বসো বসো বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ এক সপ্তাহের জন্যই ছিল সেটা কাল শেষ হয়ে গেছে হরিও এখন আমি যে পড়িয়া দিলাম ঔষধের তার দাম তোমাদের দিতে হবে হ্যাঁ সরকার কম পয়সা হয়েছে পয়সা বা আনা নয় টাকা এক টাকা দিতে হবে তোমাদের এই পুরিয়ার জন্য এই রকম পাঁচ পুরিয়া খাওয়াতে হবে ওনাকে আগামী দু সপ্তাহ ধরে প্রতি তিন দিন পর হরিও 
সরকার আমার কাছে এত পয়সা নেই সারা দিনে খুব কষ্টে চার আনা জোগাড় করি সরকার তাই দিয়ে চারটে মানুষের পেট ভরাতে হয় দিতে পারবো না সরকার হরিও ঘোড়া যদি ঘাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাহলে খাবে কি বলো দাম তো তোমায় দিতেই হবে মনোহর কারণ গত সপ্তাহে আমার দেওয়া ঔষধ উনি তো খেয়েছেন সেই জন্যই এই ঔষধ খাওয়ানো মাঝ পথে বন্ধ করে দিতে পারবে না তুমি যদি তুমি এমন করো তাহলে এই ঔষধের বিপরীত পরিণাম হতে পারে তখন আমায় অধিক মাত্রায় ঔষধ ওনাকে দিতে হবে অর্থাৎ দ্বিগুণ দাম দিতে হবে তোমাকে হরিওম বলো কি আছে তোমার কাছে দেওয়ার মতো খেত আছে তো তোমার সেটা তো আগেই আপনার কাছে বন্ধ রয়েছে সে কি আমার কাছে আর কিছু নেই সরকার এবার কি করা যায় বলো তো না সরকার ও মিথ্যে কথা বলছে ওর কাছে একটা গরু আছে যে অনেক দুধ দেয় প্রতিদিন সকাল বিকেল দশের দুধ দেয় কি বলছো কি হ্যাঁ সরকার আছে 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 এমনটা করবেন না সরকার শুধু ওটাই আছে যা দিয়ে আমার পরিবারের পেট ভরাতে পারি না খেয়ে মরে যাব সরকার আনতা পান্তা একটা কাজ করো ওই গরুটা নিয়ে এসো আমার কাছে হ্যাঁ আর যতদিন ও ঋণ পরিশোধ না হয় ততদিন গরুটা আমার কাছে বন্ধক থাকবে আর শোনো মনোহর এক মাস সময় দিলাম আমি তোমাকে কত এক মাস যদি এক মাসের মধ্যে তুমি ঋণ শোধ না করো তাহলে ওই গরু আমার হয়ে যাবে হরিও সরকার বা কি নেয় বিচার আপনার বা সরকার একেই বলে নেয় বিচার হরিওম চলো চলো ওঠো জানি না কি করে শোধ করব এই দিন চলো আরে যাও যাও এসো চলো এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে আমি তিন তিনটে গরু আর এক একর উর্বর জমি দখল করেছি এটা তো শুধু শুরু সাই তোমার কারণে অনেক ক্ষতি হয়েছে আমার এবার সেই ক্ষতি পূরণের সময় করিও মনোহর কাকা হ্যাঁ মা শিরডিতে কেন এসেছেন কিছুদিন ধরে তোমার কাকিমার পেটে ব্যথা হচ্ছে শুনেছিলাম কুলকার্নি সরকার বিনামূল্যে এক সপ্তাহ চিকিৎসা করছেন তোমার কাকিমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম এক সপ্তাহ চিকিৎসা চলবার পর তোমার কাকিমার শরীর খুব একটা ঠিক হলো না সেজন্য দেখাতে এলাম কিন্তু কুলকার্নি সরকার বললেন এক সপ্তাহ শেষ হয়ে গেছে উনি এখন চিকিৎসায় অতিরিক্ত পয়সা চাইছেন শুধু আমার সঙ্গে নয় সকলের সঙ্গে এই অন্যায় চলছে প্রথমবার ওষুধ দেওয়ার পর বলছেন এখন আমরা চিকিৎসা বন্ধ করতে পারব না কুলকার্নি সরকারের চক্রবুহে ফেঁসে বহু মানুষ কাঙাল হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে এক পয়সাও নেই ফিরে যাওয়ার মতো কাকা কিছু পয়সা আপনি রেখে দিন দেখুন না করবেন না কারণ আপনাদের এই কষ্টের জন্য কোথাও আমরাও দায়ী রেখে দিন
এবার কোনোভাবে নিজেদের গ্রামে ফিরে যান দিদি খুশি তো তুই নিজে তো ঠিক হয়ে গেলি অন্যদের কি হবে হ্যাঁ বাকিরা তো কেউ সাইয়ের থেকে ওষুধ পাচ্ছে না ওদিকে কলকারনি সরকার এত দিনের প্রতিশোধ সুধে আসলে তুলে নিচ্ছেন কেউ মূল্য দিতে না পারলে নিজের প্রাণ হারাবে আর যে মূল্য দিয়ে বেঁচে থাকবে তার নিজের আর কিছু থাকবে না এই পাপের বোঝা বইতে পারবি তো তুই মন মোতে আর দুধ রস ইনকি সহজ সুভায় হট যায় তো না মিলে কোটিন করো উপায় মন মুক্ত ফুল দুধ আর রস যতক্ষণ এগুলো সহজ আর সরল থাকে ভালো লাগে কিন্তু একবার যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কখনোই তার স্বাভাবিক স্বরূপ ফিরে পায় না বিশ্বাস মাটির কলসির মতো একবার যদি ভেঙে যায় আর কখনোই তা জোড়া লাগে না সাহস রাখো এটা প্রসব যন্ত্রণা নয় বাইজা ওর তো এখনো ন মাস সম্পূর্ণই হয়নি এটা অন্য কারণে হচ্ছে ওকে বৈদ্যর কাছে নিয়ে যেতে হবে সাই তো এখানে নেই মনে হচ্ছে কলকাতা সরকারের কাছে নিয়ে যেতে হবে একে তো সূর্যাস্তের পরে উনি ওষুধ দেন না আর তাছাড়া মতির ঘটনার সময়ও আমি সাইয়েরই পক্ষ নিয়েছিলাম তারপর থেকে উনি আমাকে শত্রু মনে করেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি আমাদের সাহায্য করবেন না কিচ্ছু হবে না তোমার ভামা সাইকে আমি ফিরে আনবো হ্যাঁ ভাইজা ভুটান আপনি জানেন সাই কোথায় আছে যদি মায়ের মমতা বলে সত্যি কিছু থাকে তাতে শক্তি থাকে সে নিজের ছেলেকে ঠিক ফিরে আনবে ওকে ফিরে আসতেই হবে বিশ্বাস রাখো হ্যাঁ ভামা তোমার কিচ্ছু হবে না সব ঠিক হয়ে যাবে ধৈর্য ধরো বাইজা এত রাতে জঙ্গলে যাওয়া একেবারেই নিরাপদ হবে না তুমি যদি যেতেই চাও আমিও তাহলে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি আপনি আমার চিন্তা করবেন না কিচ্ছু হবে না আমার জামাই বাবু দিদিকে আটকান দিদিকে কেন একা যেতে দিচ্ছেন আমার স্বামী জানেন আমার সুরক্ষার জন্য কোনটা জরুরি যে নিজের দায়িত্বই নিজে নিতে পারে না তার অন্যকে উপদেশ দেওয়ার কোনো অধিকার নেই For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.